இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இது இந்த நாளிலே வயிற்று வலி கற்பப்பை பிரச்சனை வயிற்றுல கட்டி இந்த பிரச்சனையால் கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொருக்காக மிக சிறப்பானவத்தில் செபிக்க இருக்கிறார் இது இந்த நாளிலே ஏசு ஆண்டவ நமக்கு ஒரு பொன் விதியை கொடுக்கிறார் மற்றவங்க நமக்கு என்ன செய்யணும் நாம் நினைக்கிறோமோ அதை மற்றவங்களுக்கு நாம் செஞ்சோன்னா நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் என்பதை ஆண்டவர் இந்த நாளிலே நினைவுபடுத்துகிறார் என்னை அனுப்புகிறோம் இந்த நாளிலே நம் கண்களை மூடி நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் திரு பாடல் நாற்பத்தி இரண்டில் கலைமான் நீரோடைகளுக்காக இயங்கி தவிப்பது போல கடவுளே என் நெஞ்சு உமக்காக இயங்கி தவிக்கிறது என் நெஞ்சம் கடவுள் மீது உயிருள்ள இறைவன் மீது தாகம் கொண்டுள்ளது எப்போது நான் கடவுளுடைய முன்னிலை வந்து நிற்கப் போகிறேன் இரவும் பகலும் என்னுடைய கண்ணீர் எனக்கு உணவாயிற்று இந்த நாளில் சொல்லுவோம் அன்றுவரை வயிற்று வழியால கற்பப்பை பிரச்சனையால மயத்தில் கட்டினால ராத்திரி பகலா தூங்க முடியாம கஷ்டப்படுற கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை இந்த நாளில் ஆண்டவருடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் ஆண்டவரே இன்று மட்டும் வரக்கூடிய நாட்களில் எனக்கு பரிபூர்ண முழு விடுதலை எனக்கு கொடுக்க இருக்கிறேன் அந்த கிருபிக்காக நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே நன்றி தகப்பனே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க கடந்த நாட்களில் கடந்த வாரத்தில் கடந்த மாதத்தில் கடந்த ஒரு சில மாதங்களில் இந்த வயிற்று வலியால் கற்புப்பை பிரச்சனையால் வயிற்றுல கட்டியால் நம்ம பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் நம்மளை ஒரு சில பல நிலைகளில் சிகிச்சை பெற்றிருக்கலாம் ஏன் ஆப்ரேஷன் கூட பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த நாட்களில் ஆண்டவர் நம்மை கரம்பிடித்து வழிநடத்திருக்கிறார் இந்த பிரச்சனை இருப்பவர்களை ஆண்டவர் தொட்டு சுகப்படுத்த இருக்கிறார் ஆசிர்வாதமாக மாற்றிருக்கிறார் இந்த நாளில் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே அன்புக்கிறவர்களே மனித உடலிலே பெரும் பகுதியாக இருப்பது வயிறு வயிற்று பகுதியில் பல்வேறு காரணங்களால் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வலி ஏற்படுகிறது இது தாங்க முடியாத வேதனை இதற்கு வயது வித்தியாசம் கிடையாது இந்த வயிற்று வலி எப்படி வருகிறது அதிகமான கவலை மன உளைச்சல் உணர்ச்சி வேகமான செயல்பாடுகள் போன்ற காரணங்களால் வயிற்றிலே அமிலங்கள் சுரக்கின்றன இந்த அமிலங்களின் தாக்கத்தால் தான் பெரும்பாலும் வயிற்றிலே புண் பசி குறைதல் வலி செரிமானம் குறைந்து இந்த வயிற்று வலி நமக்கு ஏற்படுகிறது இதை தவிர்க்க ஒரே நேரத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் சிறு சிறு இடைவெளிகளிலே உணவுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்ட பழகினால் பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் குறையும் பத்தை நட்சிதி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பனிரெண்டு மணி நிறைவா திரை அக்காலத்தில் ஏசு தம் சீர் நோக்கி கூறியது கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் நீங்கள் கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் உங்களுக்கு திறக்கப்படும் எனில் கேட்போர் எல்லாரும் பெற்றுக் கொள்கின்றனர் தேடுவோர் கண்டடைகின்றனர் தட்டுவோருக்கு திறக்கப்படும் உங்களில் எவராவது ஒருவர் அப்பத்தை கேட்கும் தம் பிள்ளைகளுக்கு கல்லை கொடுப்பாரா அல்லது பிள்ளை மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்பாரா தீர்வுளாகிய நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நற்கொடைகள் அளிக்க அறிந்திருக்கிறீர்கள் அப்படியானால் விண்ணலர்கள் உள்ள உங்கள் தந்தை தம்மிடம் கேட்போர் யாருக்கும் மிகுதியாக நன்மைகள் அளிப்பார் அல்லவா ஆகையால் பிறர் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என விரும்புவற்றை எல்லாம் நீங்களும் அவளுக்கு செய்யுங்கள் இறைவாக்களும் திருச்சட்டமும் கூறுவது இதுவே அன்புகிறவர்களே ஏ சாண்டவர் நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு பொன் விதியை இந்த நாளிலே கொடுத்திருக்கிறார் பிறர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறவற்றை எல்லாம் நீங்கள் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் ட்ரீட் அதர்ஸ் ஆஸ் யூ லைக் தம் டு ட்ரீட் யூ நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் நினைப்பவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் நினைத்தவாறு வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் உங்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பவற்றை அதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் அல்லவா இதுதான் மனிதனுக்கு அடிப்படையான சாரம்சமான ஒன்று என்று இதை உணர்ந்து கொண்டால் இந்த உலகத்திலே நிச்சயமாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நாம் வாழ்கிற உலகத்தில் எல்லாமே எதிர்பார்ப்பில் தான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பிறர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் பிறருக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் தாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று 
தன்னுடைய அயலானுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் வாழ்வினுடைய அச்சாணி ஒரு முறை காஷ்மீரிலிருந்து காந்தியடிகள் ரயிலே மூன்றாம் வகுப்பிலே பயணம் செய்கிறார் அந்த பெட்டியிலே மழை காரணமாக தண்ணீர் கசிகிறார் உடனே டிடிஆர் பார்க்கிறார் அவர் என்ன செய்கிறார் காந்தியடிகள் பயணம் செய்யக்கூடிய பெட்டி சரியில்லை எனவே அவரை மற்ற பெட்டிக்கு அழைத்து வந்துவிடும் என்று நினைத்து டிடிஆர் காந்தியடிகளிடம் நீங்கள் அடுத்த பெட்டிக்கு செல்லுங்கள் என்று கேட்க காந்தியடிகள் நானும் மூன்றாம் வகுப்பில் பயணம் செய்தான் டிக்கெட் எடுத்தேன் அவர்களும் அந்த பணத்தை கொடுத்து தான் பயணம் செய்கிறார்கள் இது என்ன நியாயம் நான் முக்கியமானவன் என்று சொன்னது யார் அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை விட அதிகமாக ஏன் எனக்கு அந்த மரியாதையை கொடுக்கிறீர்கள் என்று அடுத்த பெட்டிக்கு செல்ல மறுத்துவிட்டார் ரெண்டு பேருமே ஒரே பயண செலவு தான் செய்கிறோம் இது சரியல்ல என்னுடைய சுகத்திற்காக பிறருக்கு கஷ்டம் கொடுக்க விரும்பவில்லை என்று சொல்லி காந்தியடிகள் அடுத்த பெட்டியிலே பயணம் செய்ய மறுத்ததாக அவருடைய வாழ்வில் நான் பார்க்கிறோம் பிறர் தியாகம் செய்து நாம் வாழ வேண்டும் என்பதல்ல நான் பிறருக்கு சமமானவன் தவிர அவனை விட அவளை விட உயர்ந்தவன் அல்ல மனிதர்கள் எல்லாருமே ஒருவரை ஒருவர் சமமாக வழிநடத்திட வேண்டும் என்று இந்த நாள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது நாம் ஒருவர் மற்றவரை சமமாக நடத்த வேண்டும் என்றால் மூன்று காரியங்களை நாம் நினைவில் கொண்ட வேண்டும் முதலாவதாக ரெஸ்பெக்ட் மரியாதை யாரா இருந்தாலும் இந்த சமூகத்திலே மரியாதையோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அவன் ஏழையோ பணக்காரனோ படித்தவனோ படிக்காதவனோ நெட்டையோ குட்டையோ வெள்ளையோ கருப்போ யாராக இருந்தாலும் சரி சுய மரியாதையோடு இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாருமே விரும்புவார்கள் இந்த உலகத்தில் நாம் எல்லோருமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்காக படிக்கிறோம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம் பிள்ளைகளை நல்ல முறையை வளர்த்து நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒரு பெரிய நிலைக்கு ஆளாக்க விரும்புகிறோம் எதற்காக இந்த சமுதாயத்திலே மற்றவர்கள் நம்மை மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மரியாதை இல்லை என்றால் இந்த சமூகத்திலே நீ எதுவாக இருந்து என்ன பயன் எவ்வளோ பணம் இருந்தால் என்ன எவ்வளோ அழகு இருந்தால் என்ன எவ்வளோ பதவி இருந்தால் என்ன மரியாதை இல்லை என்றால் மனிதன் இருப்பது வீண் ஏனென்றால் மரியாதை ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையான ஆக இந்த ரெஸ்பெக்ட் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எவ்வளோ முக்கியம் என்பது நமக்கு தெரியும் இரண்டாவதாக அன்பு லவ் மனிதன் ஒவ்வொருவருமே அன்பு செய்ய ஆசைப்படுகிறான் தனக்கென்று உறவுகள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் தன்னை எல்லாருமே வெறுத்தாலும் வாழ முடியாது மனிதன் அன்பு செய்யப்பட வேண்டும் நானும் பிறரை அன்பு செய்ய வேண்டும் ஆக இந்த அன்பு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியம் பெறுவதை நாம் அறிகின்றோம் மூன்றாவதாக அப்ரிசியேஷன் மதிப்புணர்வு மதிப்பு தனக்கு உண்டு என்பதை ஒவ்வொரு மனிதன் எதிர்பார்க்கிறான் ஏதோ நான் செல்லா காசு அல்ல பிணம் போல் அல்ல இந்த சமூகத்திலே இந்த சமுதாயத்திலே மதிப்பு மிக்கவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே மதிப்பு இருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் உணவு உடை உறவிடம் எல்லாமே அதுதான் அடிப்படை தேவை இது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலுமே இருக்கிறது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் ஒவ்வொருவருமே நீங்கள் இந்த ரெஸ்பெக்ட் லவ் அப்ரிசியேஷன் இதை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எதிர்பார்க்கிறீர்கள் இந்த மூன்றுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அடிப்படை தேவை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை மற்றவருக்கு செய்யுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்களோ அதை நீங்கள் பிறருக்கு செய்யுங்கள் நான் முக்கியமானவன் நான் மதிப்பு மிக்கவன் நான் அன்பு செய்யப்பட வேண்டும் எனக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்னை மற்றவர்கள் புகழ வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அதை நீங்கள் மற்றவங்க செய்யுங்க எல்லாருமே இந்த சமூகத்தில் முக்கியம் எல்லாருமே அவரவருக்கு முக்கியம் அதனால தான் ஏ சான்றவர் சொல்கிறார் நீங்கள் பிறரை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதன் பின்பு அது நீங்கள் அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையை எதிர்பாருங்கள் அவரவர் அவரவருக்கு முக்கியமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் பிலிப்பினர்கள் திருமுகத்திலே ஒவ்வொருவரும் உங்களை சார்ந்தவற்றை அல்ல பிறரை சார்ந்தவற்றில் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் உங்களை விட மற்றவருக்கு கவனம் அதிகம் செலுத்தும் போது அது உங்களுக்கு பல மடங்காக கிடைக்கும் என்று இந்த பவுலிகளாக சொல்வார் இதை தான் மத்திய நட்சத்திர ஏழாம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் பிறரை தீர்ப்படாதீர்கள் 
உங்கள் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரக்கட்டையை பார்க்காமல் பிறர் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த துருமையை பார்ப்பதேன் நம்புக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த உரிமையோடு பிறர் நமக்கு செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் பிறர் நம்மை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் பிறர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் அதை நாம் மற்றவருக்கு செய்ய வேண்டும் அல்லவா இதைத்தான் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து நாளில் சொல்கிறார் நீங்கள் அதை செய்யுங்கள் மனித வாழ்விலே உள்ள ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால் எனக்கு அது கிடைக்கவில்லை பிறர் என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை அவன் என்னை அன்பு செய்யவில்லை மற்றவர்கள் எனக்கு துரோகம் செய்து விட்டார்கள் அன்புக்களே எல்லாம் உண்மைதான் மற்றவங்க நம்மளை புரிஞ்சுக்கொள்ள புரிஞ்சுக்காமல் இருக்கலாம் நமக்கு நாம் நினைச்சு நமக்கு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் மற்றவங்க நம்ம அன்பு செய்யாமல் இருக்கலாம் மற்றவங்க நமக்கு துரோகம் செய்யலாம் நாம் அதை மற்றவருக்கு செய்யாமல் இருக்கலாம் இல்லையா நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் வேலை செய்வர்களுக்கும் என்ன செய்தீர்கள் முதல்ல நீங்கள் அதை செய்யுங்கள் பிறகு அவர்கள் உங்களுக்கு செய்வார்கள் என் அன்புக்குள்ள இந்த தவ காலத்திலே நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் நாம் எதிர்பார்ப்பதை முதல்ல மற்றவங்களுக்கு செய்வோம் அதை முதல்ல நம்முடைய குடும்பத்தில் செய்வோம் எவன் ஒருவன் பிறருக்காக கண்ணீரும் செநீரும் கொடுக்கிறானோ அவனே மனிதன் மனிதன் என்று நாம் பார்க்கிறோம் கொடுக்க வேண்டும் பொருள் மட்டுமல்ல குணமாக இருந்தாலும் செயலாக இருந்தாலும் நாம் பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படை உண்மை தத்துவத்தை செய்யாமல் நாம் பிறரிடமிருந்து எதிர்பார்க்க முடியாது நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் நம்முடைய குடும்பத்திற்காக திருச்சபிக்காக நம்முடைய பங்கிற்காக நம்முடைய இந்த சமுதாயத்திற்காக வேலை செய்ய நிறுவனத்திற்காக என்ன செய்திருக்கிறோம் நிறைய செய்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அதை தாண்டி பலவற்றை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா நீங்கள் எதிர்பார்ப்பவற்றை நாம் மற்றவருக்கு செய்திருக்கிறோமா இதை தாண்டி நாளிலே நாம் அலசி பார்க்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என் அன்புக்குள்ள இந்த நாளிலே ஆண்டவரே நான் எதிர்பார்ப்பவற்றை மற்றவருக்கு செய்யக்கூடிய அந்த நல்ல மனசை எனக்கு தாரும் என்று இந்த நாளிலே நாம் சிறப்பாக ஜிபிக்கலாமா கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் கதவு திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டறிவுகள் சொன்ன நம் ஆண்டவரிடம் நம்முடைய தேவை எல்லாவற்றையும் உருக்கமாக எடுத்துரைத்து ஜிபிப்போம் ஆகையால் பிறர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என விரும்புவற்றையெல்லாம் நீங்கள் அவர்களுக்கும் செய்யுங்கள் மற்றவங்க நமக்கு என்ன செய்ய நினைக்கிறோமோ நாம் அதை மற்றவங்களுக்கு செஞ்சோம்னா ஆண்டவர் அதை நமக்கு அதிகமாகவே கொடுப்பார் இது இந்த நாள் ஆண்டவருடைய கரங்களிலே நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கக்கூடிய நாள் திராத வயிற்று வலி ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வயிற்று வலியால் துடி துடிக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை சொல்ல ஆண்டவருடைய கரங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம் வயிற்றுல கட்டி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க உடனே அந்த கட்டியை ரிமூவ் பண்ணிடணும் எடுத்துடணும் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் பொருளாதார நெருக்கடி எப்படி விசை தெரியல இந்த தெய்வம் நினச்சேன்னா அறுவை சூழ்ச்சி இல்லாமலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை அதிசி நிறுத்த நிகழ்த்த முடியும் கற்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் என்னவா இருந்தாலும் சரி இந்த நேரத்தில் ஆண்டோடி கரங்கள் ஒப்புக் கொடுப்போம் ஆண்டவரே ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே கைவிட்டாதீங்க ஆண்டவரே சாந்த சுருபனே சக்தி தாருமே அருள் தாருமே என்னை உமதாக்குமே என்று சொல்லி நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கலாமா சாந்த சுருபனே சக்தி தாருமே சாந்த சுருபனே சக்தி தாருமே அருள் தாருமே என்னை உமதாக்குமே அருள் தாருமே என்னை உமதாக்குமே அருள் தாருமே என்னை உமதாக்குமே அண்டவரே இந்த தீராத வயிற்று வழி வயிற்றுல கட்டி இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் என்ன பண்ண தெரியாம என்ன செய்ய தெரியாம ஒவ்வொரு நாளும் அழுது புலம்பிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிற அண்டவரே நீ குணமளிக்கக்கூடிய தேவன் நீ நலம் தரக்கூடிய ஆண்டவர் நீங்க நினைச்சிங்கன்னா ஒரு வினாடி போதும் நிச்சயமா எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக பெரும் பாடுபட்ட அந்த பெண்மணி நான் இயேசுவின் ஆடையை தொட்டாலே நலம் பெறவே நம்பி நாள் தொட்டால் வல்லமை வெளிப்பட்டது சுகம் கிடைத்தது ஆண்டவரே அந்த பெண்மணியை போல இதுவும் தீராத வயிற்று வழியால உண்மை நோக்கி கண்ணீரோடு கூவி அழித்து செவிக்கிற 
ഇനി തൊടുങ്ങാണ്ടവരെ അസ്വദിങ്ങാണ്ടവരെ അത്ഭുതി നികഴ്ത്തുങ്ങാണ്ടവരെ ഇന്ത നേറ അസ്യ വാത്തു നേറ മാറട്ടാണ്ടവരെ തൊടുങ്ങാണ്ടവരെ ജപിക്കലാമ முடியும் <laughs> ஆண்டவரே வயிற்றுல கட்டி கஷ்டப்படாண்டவரே யோவா நட்சதி பதினாறு இருபதுல உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அழுவீர்கள் புலம்புவீர்கள் அப்போது உலகம் மகிழும் நீங்கள் துயருவீர்கள் ஆனால் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறா அவருடைய அழுகையை நான் மகிழ்ச்சியாக மாற்றுவேன் இறைமையா முப்பத்தி ஒன்று பதிமூன்ற வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் உங்களுடைய அழுகையை மகிழ்ச்சியாக மாற்றிருக்கிறார் கண்ணீரோடு விதைப்பவர் அக்களிப்போடு அறுவடை செய்வார்கள் திருப்பாடல் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஐந்துல நான் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கண்ணீரோடு விதைக்கிறீங்களா கண்ணீரோடு ஜபிக்கிறீங்களா நீங்கள் ஜபிக்கிற இந்த இடத்துல தீங்க உங்களை ஒருவரை தொடுகிறா இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய கையை எடுத்து வயிற்றுல வச்சு கண்ணீரோடு நம்பிக்கை ஜபிங்க கட்டிட்டு இருக்கிற கையை வச்சு ஜபிங்க கற்பப்பை சம்பந்தப்பட்ட அந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஆண்டோடைய கரங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிங்க ஆண்டவரே தொடுங்க ஆண்டவரே அசுவதிங்க ஆண்டவரே நலப்படுத்து காண்டவரே சுகப்படுத்து காண்டவரே இந்த நிலை ஏற்றுக்கொள்கூடிய மன தைரியத்தை தாங்காண்டவரே உங்களுடைய அன்புல வாழக்கூடிய அருளையும் ஆசிரியும் தாங்காண்டவரே ஆசையின் வதையும் ஆண்டவரே இல்லாமல் இறக்கமுள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூயாமி இருந்த நாளிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசுவதித்து குறிப்பாக தீராத வயிற்று வலி வயிற்றிலே கட்டி கற்ப பை சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதமான நோய் நொடிகளிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து குணப்படுத்தி நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமீன்